നമസ്കാരം ചാപ്റ്റർ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനന്തു ഹിസ്റ്ററി അധ്യാപകനാണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ എർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്കിൽ കയറി ആ വീഡിയോ കാണുകയും അതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുകയും വേണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റോൺ ഏജെന്നും എന്താണ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജെന്നും എന്താണ് മിസോലിത്തിക് ഏജെന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയായ നിയോലിത്തിക് ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജും മിസോലിത്തിക് ഏജും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ മലയാളം നവീന ശിലായുഗം നിയോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ മലയാളം നവീന ശിലായുഗം എന്നാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഏർലി മാൻ ഹു യൂസ്ഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ദ ഏർലി മാൻ ഹു യൂസ്ഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ദിസ് പീരിയഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യകാല മനുഷ്യൻ ആയുധങ്ങളായും ഉപകരണങ്ങളായും കല്ലുകളെ മിനുസപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നവീന ശിലായകം അഥവാ നിയോലിത്തിക് ഏജ് ശ്രദ്ധിക്കുക പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലും മിസോലിത്തിക് ഏജിലും പറഞ്ഞ അതേ ഡെഫിനിഷനിൽ വളരെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം വരുത്തിയാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഏർലി മാൻ ഹു യൂസ്ഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് അവിടെ മാത്രമേ ഒരു ചെറിയ മാറ്റമുള്ളൂ ദ ഏർലി മാൻ ഹു യൂസ്ഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് മിനുസമുള്ള കല്ലുകളെ അവിടെ മാത്രമേ ഒരു മാറ്റമുള്ളൂ ദ ഏർലി മാൻ ഹു യൂസ്ഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ആസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് ദീസ് പീരിയഡ് ഈസ് സ്റ്റോൺ ആസ് ഓർ ദീസ് പീരിയഡ് ഈസ് കാൾഡ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് മനുഷ്യൻ പരുക്കൻ കല്ലുകൾക്ക് പകരം മനുഷ്യൻ ചെറിയ കല്ലുകളെ മൂർച്ച വരുത്തി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മിസോലിത്തിക് ഏജിൽ പഠിച്ചു അതുകൂടാതെ ആ കല്ലുകളെ മിനുസം വരുത്തി കൂടി ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് മനുഷ്യൻ കല്ലുകളെ മിനുസപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ദേ ബിഗാൻ കൾട്ടിവേഷൻ ദേ ബിഗാൻ കൾട്ടിവേഷൻ മനുഷ്യൻ കൃഷി ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയോലിത്തിക് ഏജ് ആണ് മനുഷ്യൻ കൃഷി ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയോലിത്തിക് ഏജ് ആണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ മാൻ ചേഞ്ച്ഡ് ഗ്യാദറിങ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ടു ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം തേടി പോവുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ആഹാര വസ്തുക്കളെ മനുഷ്യൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആദ്യകാലത്ത് നമുക്കറിയാം പാലിയോലിത്തിക് ഏജിലായാലും മിസോലിത്തിക് ഏജിലായാലും എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ആഹാര വസ്തുക്കളെ തേടി പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ നിയോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എന്താരംഭിച്ചു കൃഷി ആരംഭിച്ചു കൾട്ടിവേഷൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഫുഡ് ഗ്യാദറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഗ്യാദറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം തേടി പോവുക ഫുഡ് ഗ്യാദറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കൾട്ടിവേഷനിലേക്ക് മാറി ആഹാര വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പം നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് വൈ മാൻ ബിഗാൻ ടു കൾട്ടിവേഷൻ വൈ മാൻ ബിഗാൻ ടു കൾട്ടിവേഷൻ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് രണ്ടാമത്തത് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് മൂന്നാമത്തത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഒന്നാമത്തത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം ആഹാരം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ അല
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ആഹാരം തയ്യാറാക്കി വെക്കണം അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആഹാര വസ്തുക്കൾ തികയാതെ വന്നു ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് പറഞ്ഞത് വ്യക്തമാണോ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല റിവർ വാലീസിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ കൂടി തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ കൃഷി ആരംഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല റിവർ വാലീസിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ കൂടി തുടങ്ങി കൃഷിയൊക്കെ കൃത്യമായി നോക്കി നടത്താനും മറ്റു മൃഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കൃഷി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ റിവർ വാലീസിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ കൂടി തുടങ്ങി നിയോലത്തിക്കേജിലെ ഈ മാറ്റത്തെ പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായ ഗോർഡൻ ചൈൽഡ് വിളിച്ച പേരാണ് നിയോലത്തിക് റവല്യൂഷൻ നിയോലത്തിക്കേജിലെ ഈ മാറ്റത്തെ പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരനായിട്ടുള്ള വലിയ ഹിസ്റ്റോറിയനായിട്ടുള്ള ഗോർഡൻ ചൈൽഡ് എന്ന വ്യക്തി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയോലത്തിക് റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് നവീന ശിലായുഗ വിപ്ലവം എന്നാണ് നിയോലത്തിക് റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വസ്തുക്കളാണ് വീറ്റ് ബാർലി ജൂട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് ട്യൂബേഴ്സ് പാടി പ്ലാൻറ്റെയിൻ എക്സെട്ര വീറ്റ് നമുക്കറിയാം വീറ്റ് എന്നാൽ ഗോതമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ബാർലി അതുപോലെ ജൂട്ട് ചണം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് ട്യൂബേഴ്സ് ട്യൂബർ എന്നാൽ കിഴങ്ങ് വിളകളാണ് പലതരത്തിലുള്ള കിഴങ്ങ് വിളകൾ പാടി നെല്ല് അതുപോലെ പ്ലാൻറ്റെയിൻ എന്താ പ്ലാൻറ്റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഴയാണ് വാഴ അങ്ങനെയുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൃഷികൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്തു അതുകൂടാതെ മനുഷ്യൻ ചില മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്തി ദേ റെയ്ഡ് ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ ഇണക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഈ മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനും കൃഷി നോക്കി നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു റിവർ വാലീസിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനും തുടങ്ങി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വയനാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയോലത്തിക് സൈറ്റായി കരുതപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിയോലത്തിക്കേജിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകളായ ചില ചിത്രങ്ങളും മറ്റും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാനായി സാധിക്കും വൺ മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ നിയോലത്തിക് സൈറ്റിന് എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വയനാട്ടിലെ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയാണ് ഇടയ്ക്കൽ കേവ് ഇൻ വയനാട് ഇടയ്ക്കൽ കേവ് ഇൻ വയനാട് വയനാട്ടിലെ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിയോലത്തിക്കേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നിയോലത്തിക്കേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിയോലത്തിക്കേജിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ ആണ് വുഡൻ ഹാൻഡിൽഡ് സ്റ്റോൺ ആക്സസ് ആൻഡ് സിക്കിൾസ് വെയർ യൂസ്ഡ് തടി കൊണ്ടുള്ള പിടിയിട്ട കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കോടാലിയും അരിവാളും ഈ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക കോടാലിയും അതുപോലെ അരിവാളും ഒക്കെ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പിടി എന്തുകൊണ്ടിടും തടി ഉപയോഗിച്ച് പിടി നിർമ്മിച്ച് അതിനകത്തിലിടും രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഷാർപ്പൺ ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് വെയർ യൂസ്ഡ് നമുക്കറിയാം മൂർച്ചയുള്ള മിനുസപ്പെടുത്തിയ കല്ലുകളെ ആയുധങ്ങളായി ഇവർ ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൂർച്ചയുള്ള ഷാർപ്പൻഡ് മൂർച്ചയുള്ള പോളിഷ്ഡ് മിനുസപ്പെടുത്തിയ കല്ലുകളെ ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത വുഡൻ വീൽസ് വെയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പോട്ടറി വുഡൻ വീൽസ് എന്താണ് വുഡൻ വീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി കൊണ്ടുള്ള ചക്രങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി കലവും കുടവും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചക്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മൺപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായി തടി കൊണ്ടുള്ള ചക്രങ്ങൾ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചു അടുത്ത പ്രത്യേകത മേഡ് പോട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് മേഡ് പോട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുടവും കലവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തടി കൊണ്ടുള്ള ചക്രങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ അവരെന്തുണ്ടാക്കി മേഡ് പോട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലേ ചെളി കൊണ്ടുള്ള കുടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ചെളി കൊണ്ടുള്ള കുടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ഓർണമെൻസ് വെയർ മേഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ വുഡ് ആൻഡ് ബോൺ കല്ലും തടിയും അതുപോലെ ചെറിയ എല്
ചെറിയ ലിംഗഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് അവർ ഓർണമെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത പ്രത്യേകത റാഫ്റ്റ് വെയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ മിസോലത്തിക്കേജിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലോക്സ് വെയർ ടൈഡ് ടു ഗതർ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ നാവിഗേഷൻ എന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പൊങ്ങുതടികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി ചങ്ങാടം ഉണ്ടാക്കിയവർ ആ ജലഗതാഗതത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ മിസോലത്തിക്കേജിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ നിയോലത്തിക്കേജ് ആയപ്പോഴേക്കും അവർ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചു കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡായി പ്രത്യേകത കേട്ടോ റാഫ്റ്റ് വെയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വഞ്ചികളും ചങ്ങാടങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു അതായത് കുറച്ചുകൂടി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചങ്ങാടങ്ങളും വഞ്ചികളും ചെറുതോണികളും ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചു റാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങാടം അല്ലെങ്കിൽ തോണി എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത പ്ലഷേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പേഡ് വെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് തടികൊണ്ടുള്ള കലപ്പയും തൂമ്പയും നിർമ്മിച്ചു തടികൊണ്ടുള്ള കലപ്പയും അതുപോലെ സ്പേഡ് സ്പേഡ് എന്നാൽ തൂമ്പ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൺവെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും അത് നിർമ്മിച്ചു ഹാർപൂൺസ് ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ഹൂക്സ് വെയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിഷിംഗ് ഹാർപൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാട്ടുളിയാണ് ഉടക്കുളി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹാർപൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാട്ടുളി അല്ലെങ്കിൽ ഉടക്കുളി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഫിഷിംഗ് ഹൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂണ്ടയാണ് അപ്പോൾ ചൂണ്ടയും ചാട്ടുളിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു മീൻ പിടിച്ചു ഹാർപൂൺസ് ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ഹൂക്ക്സ് വെയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിഷിംഗ് ചൂണ്ടയും ഈ ഉടക്കുളിയും ഉപയോഗിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്തു മത്സ്യങ്ങളെ പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പിടിച്ചു അവസാന പ്രത്യേകത ക്ലോത്ത്സ് വൂവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ജൂഡ് ഫൈബർ വെയർ സ്വീൻ യൂസിങ് നീഡിൽസ് ഫാഷൻഡ് ഫ്രം ബോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സൂചി ഉപയോഗിച്ച് ചണനാരുകൾ കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തു അതായത് ചെറിയ എല്ല് കൊണ്ട് അവരെ സൂചി ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ നൂലിന് പകരം ചണത്തിൻ്റെ നാരുകൾ ചണനാരുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തു ഇത്രയുമാണ് നിയോലത്തിക്കേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിയോലത്തിക്കേജിലെ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ലേക്ക് വില്ലേജസ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ലേക്ക് വില്ലേജുകളുണ്ട് ലേക്ക് വില്ലേജസ് തടാക ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊങ്ങുതടികളൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടി മൃഗത്തിൻ്റെ തോലും മരത്തിൻ്റെ തോലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തടാകത്തിൽ അവർ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക പൊങ്ങുതടികളൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടി നമുക്കറിയാം ഈ ചങ്ങാടമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചങ്ങാടമൊക്കെ പോലെ പൊങ്ങുതടികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി വെള്ളത്തിലിട്ടാലും അത് താന്നു പോകില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പൊങ്ങുതടികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി അതിൽ മൃഗത്തിൻ്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ തോലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വില്ലേജുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ആ വില്ലേജുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീടുകളിൽ അവർ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് അക്കാലത്തെ നിയോലത്തിക്കെതിരെ വലിയൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാലസ്തീനിലെ ജെറീക്കോ എന്ന സ്ഥലത്ത് പാലസ്തീനിലെ ജെറീക്കോ എന്ന സ്ഥലത്ത് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടുകളുടെയും മതിലുകളുടെയും ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലസ്തീനിലെ ജെറീക്കോയിൽ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടുകളുടെയും മതിലുകളുടെയും ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും അക്കാലത്തെ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്സിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ ഇറാക്കിലെ ജാമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ജാർമോ കേട്ടോ ജാർമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് നിരവധി മൺകുടിലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിത്തറ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്ലുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസ്മെൻറ്റ് അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭിത്തികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ ചെളിക്കട്ടകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഇഷ്ടിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ ചെളിക്കട്ടകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു ഭിത്തികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് മേൽക്കൂരയും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് കുഴച്ച് വെയിലത്ത് ഉണക്കി നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു അവരുടെ മേൽക്കൂരകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന സാധനങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വസ്തുക്കൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതും
പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും കൂടി ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾ മാറി താമസിക്കേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ആളുകൾ മാറി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി ലോകത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിപ്പെട്ടു ഇത്രയുമാണ് നിയോലിത്തി കേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ ഇത്രയുമാണ് നിയോലിത്തി കേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതുവരെ നന്ദി